สวัสดีครับทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งกับวิดีโอบิลพิเศษในเกม City s k y l i n e 2นะครับสำหรับใน EP นี้ผมก็จะมาทำการพัฒนาตัวเมืองนี้กันต่อเหมือนเช่นเคยนะโดยก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดให้ทุกคนได้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่อง performance ของตัวเกมที่ยังทำได้ไม่ดีพอแล้วก็ยังมีบั๊กอยู่หลายจุดแต่ผมเชื่อว่าทางทีมผู้พัฒนาจะสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้ในอนาคตนะครับสำหรับภาพรวมของเมืองในตอนนี้ก็มีการเติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับจริงๆผมแอบเดเวล็อปตัวเมืองมาด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็เล่นมาเรื่อยๆจนได้เข้าสู่ไมล์สโตนที่14แล้วตามที่เห็นอยู่นี้เลยนะผมคิดว่าตัวเมืองน่าจะยังมีปัญหาไม่ค่อยเยอะและกำลังเติบโตไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็แอคทิวิตี้ต่างๆในเมืองนี้กันก่อนนะครับอย่างในตอนนี้เรือขนส่งสินค้ากำลังเข้ามาเทียบท่าที่เมืองของผมเรือขนส่งลำนี้ก็จะมีบอกน้ำหนักและรายละเอียดสินค้าที่บรรทุกนะครับอันนี้จะเป็นช่วงหลังเรือที่ได้เทียบท่าไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่ในตอนนี้รถบรรทุกกำลังทยอยออกจากตัวท่าเรือกันเพื่อส่งพวกวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัทหรือโรงงานต่างๆที่อยู่ในเมืองนะครับจะเห็นว่าตัวท่าเรือมันมีความละเอียดที่มากขึ้นทั้งในส่วนของตัวโมเดลและตัวเท็กซ์เจอร์ที่ถือว่าชัดกว่าภาคแรกอยู่นะครับเมื่อกดที่ตัวท่าเรือก็จะมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือสินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้ตัวเลือกการอัปเกรดตัวท่าเรือก็จะมีอยู่3อย่างให้ได้เลือกกันคือจะมีเพิ่มตัวเครนเพื่อช่วยให้โหลดของได้ไวขึ้นเพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบรางและตัวเลือกสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มคลังสินค้าที่จะสามารถเก็บของได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมจะยังไม่ทำการอัปเกรดนะเพราะตอนนี้ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับจุดนี้จะเป็นสถานีสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินนะครับที่ผมได้สร้างไว้อยู่แล้วก็จะมี2สถานีนะครับอันนี้เราสามารถอัปเกรดตัวสถานีสูบน้ำได้โดยการเพิ่มปั๊มน้ำอีกตัวได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการสูบน้ำนะครับแต่ในตอนนี้ผมจะยังไม่ทำการอัปเกรดมันอีกเช่นกันผมคิดว่ายังคงเพียงพอต่อความต้องการของเมืองอยู่นะครับส่วนเรื่องความสามารถในการจัดการขยะของเมืองที่ในตอนนี้ถือว่าเริ่มวิกฤตแล้วคือลานฝั่งกรบเริ่มจะไม่เพียงพอแล้วส่วนจุดอื่นๆที่ผมได้เคยสร้างไปคือมันใกล้จะเต็มความจุเกือบทุกที่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะมีแผนว่าจะสร้างลานฝั่งกรบศูนย์รีไซเคิลและโรงงานเผาขยะเพิ่มอีกสัก 2-3 โรงนะครับสำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยในตอนนี้ถือว่ายังเพียงพออยู่แต่ส่วนของโรงเรียนปฐมที่อยู่ด้านบนของหน้าจอที่ในตอนนี้ก็ได้เต็มความจุไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาจัดการในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่ผมอาจจะไม่ได้โชว์ให้เห็นในคลิปนี้นะครับในตอนนี้ผมจะมาทำการขยายพื้นที่ที่อยู่แถบรอบนอกของเมืองกันต่อเลยนะครับโดยส่วนที่ผมจะทำเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันจะมีทั้งส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยและส่วนทางทิศตะวันตกของเมืองตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งส่วนที่มีการขยายไปจะเน้นไปที่โซนที่อยู่อาศัยเป็นหลักนะครับ
ส่วนถัดไปผมจะมาทำการสร้างโซนอุตสาหกรรมแบบเฉพาะทางกันนะครับในที่นี้จะเป็นไร่ธัญพืชน,นะครับโดยจะสร้างอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับบริเวณทางแยกต่างระดับซึ่งตัวทางแยกเนี่ยก็อยู่ใกล้กับสะพานแขวนที่เข้าสู่สวนของย่านธุรกิจหลักตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับจริงๆก่อนที่จะเริ่มวางโซนเนี่ยผมก็จะมีการเข้าไปเช็คดูข้อมูลพวกโปรดักชันของเมืองร่วมด้วยเช่นกันตอนนี้จะเห็นว่าตัวเลขกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทไร่ธัญพืชนั้นเนี่ยมันมีน้อยกว่าตัวเลขการนําเข้านะซึ่งในจุดนี้เองมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะทําให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้นผมก็เลยต้องสร้างพื้นที่โซนแบบนี้เพิ่มอีกเพื่อที่จะได้ลดการนําเข้าให้น้อยลงเท่าที่เป็นไปได้นะครับตอนนี้เมืองของผมก็ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองแล้วล่ะครับคือน่าจะเป็นเพราะบำบัดน้ำเสียไม่ทันเนี่ยแหละที่ในตอนนี้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีจำนวนที่มากกว่ากำลังการผลิตของโรงบำบัดน้ำจะสามารถรองรับได้แล้วนะครับผมก็เลยจะมาทำการอัปเกรดตัวโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มความสามารถในการบำบัดให้มีการรองรับการผลิตที่มากขึ้นไปอีกนะครับกลับมาที่ส่วนของไร่ธัญพืชที่ได้ทำไปกันอีกครั้งหนึ่งผมก็จะมาสร้างสะพานข้ามทางหลวงและทางรถไฟไปยังอีกส่วนหนึ่งซึ่งในตอนนี้จะเป็นฟาร์มป่าไม้และฟาร์มปศุสัตว์นะครับส่วนถัดไปผมก็จะพาทุกท่านมาดูการสร้างโรงงานเผาขยะกันนะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกคือตัวร้านฝังกบขยะมันเริ่มที่จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของเมืองแล้วสูตรรีไซเคิลน่าจะโปรเซสไม่ทันอีกผมก็เลยหาวิธีกำจัดขยะออกจากเมืองทีละมากๆซึ่งข้อเสียมันก็คือจะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงมากๆนะครับสำหรับที่ตั้งของโรงงานเผาขยะจะอยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวเมืองประมาณหนึ่งเลยตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะนอกเหนือจากการสร้างโรงงานเผาขยะแล้วก็ยังจะมีการสร้างร้านฝังกบขยะและสูตรรีไซเคิลควบคู่กันไปด้วยนะครับถัดจากส่วนของโรงงานเผาขยะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการทำฟาร์มนะครับคือจะอยู่ห่างจากโรงงานเผาขยะไม่มากเท่าไหร่นะซึ่งก็จะเน้นไปที่ไร่ธัญพืชแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์เช่นเดียวกันกับพื้นที่ที่ผมเคยได้ทำไปก่อนหน้านี้เลยนะครับในตอนนี้ผมก็เจออุบัติเหตุในเมืองนี้อีกแล้วนะครับรอบนี้จะเกิดบนทางหลวงแถวแถวโซนอุตสาหกรรมที่เพิ่งได้สร้างไปไม่นานนี้เองคือเจออยู่2จุดพร้อมกันเลยแถมรถก็ติดยาวไปอีกซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆในภาคนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ผมเจอจนแบบชินไปแล้ว
จากนั้นผมจะมาทำการขยายพื้นที่โซนที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กน้อยโดยจะเป็นการขยายมาจากพื้นที่ที่ผมได้เคยทำไปในวิดีโอตอนที่2ตามที่เขียนอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะซึ่งในตอนนั้นมันยังเป็นชุมชนเล็กๆจนถึงตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็น CBD แห่งใหม่ที่สำคัญไม่แพ้กับย่าน CBD หลักของเมืองเลยนะครับพร้อมกับสร้างตัวอาคารพวก City Service แบบพื้นฐานให้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนถัดไปผมก็จะมาสร้างโซนอุตสาหกรรมเฉพาะทางอีกประเภทหนึ่งที่ยังไม่เคยได้สร้างมาก่อนนะครับซึ่งนั่นก็คืออุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหินนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มสร้างกันผมก็ต้องมาทําการสร้างถนนเส้นใหม่โดยจะใช้เป็นแบบไฮเวย์โดยจะเลาะไปตามภูเขาที่เห็นอยู่ในตอนนี้เลยซึ่งพื้นที่ในจุดนี้มันมีความชันและการสร้างก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับพอเสร็จหลังจากการสร้างถนนแล้วทีนี้จะเป็นการเริ่มทำเหมืองแร่และเหมืองหินกันเลยนะครับที่ตั้งก็จะอยู่ถัดจากฟาร์มธัญพืชและป่าไม้ที่ผมได้เคยสร้างไปตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะโดยจะมีข้อสังเกตสำหรับเหมืองแร่ก็คือจะเป็นแบบใช้ละหมดไปและพื้นที่ที่จะสามารถสร้างเหมืองนี้ได้ก็ต้องมีไฮไลท์สีเงินแบบนี้เลยแต่ส่วนของเมืองหินนั้นจะเป็นแบบไม่จำกัดคือจะสามารถสร้างได้ทุกที่เลยจะไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่ถูกไฮไลท์นะครับพร้อมกับมีการปรับระดับให้มันเป็นขั้นๆแบบนี้เพื่อให้มันดูมีความสมจริงมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ก็อาจจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่เนื่องจากพื้นที่ในจุดนี้เนี่ยมันมีความชันค่อนข้างเยอะจะทําทางออกก็ค่อนข้างลําบากอยู่อย่างที่เห็นคือผมจะพยายามดีไซน์ให้มันมีความสมเหตุสมผลแต่อันนี้ยังไม่ใช่เวอร์ชันไฟนอลนะส่วนเวอร์ชันไฟนอลจริงๆจะเป็นแบบถนนวนลงไปเชื่อมกับด้านล่างตามที่เห็นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับส่วนถัดไปจะเป็นการสร้างตัวมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยแบบปกติทั่วไปจะเน้นไปทางสายเทคนิคเลยนะครับที่ตั้งของตัวมหาวิทยาลัยอันนี้จะอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจที่สําคัญที่สุดของเมืองนะแต่ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมก็จะมาทําการปรับระดับพื้นที่กันก่อนโดยจะเปลี่ยนจากอ่าวเล็กๆให้เป็นพื้นดินเพื่อให้มันสามารถวางตัวอาคารได้นะครับเมื่อสร้างไปแล้วเราก็จะได้ค่าประสิทธิภาพทั้งแบบอุตสาหกรรมและออฟฟิศแบบมีผลทั้งเมืองเพิ่มไปอีก 10% นะครับจากนั้นก็จะมีการทําถนนเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักเพื่อเป็นทางเข้าตัวมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการทําทางเดินดิมแม่น้ําพร้อมกับมีการตกแต่งพื้นที่อีกด้วยเพื่อให้มันมีความร่มรื่นและมีความสวยงามนะครับสําหรับตัวมหาวิทยาลัยแบบนี้สามารถทําการอัปเกรดได้เช่นกันโดยจะมีตัวเลือกการอัปเกรดอยู่2อ,อย่างก็จะมีขยายความจุกับเพิ่มโอกาสในการสําเร็จการศึกษาซึ่งผมก็จะทําการอัปเกรดทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับส่วนถัดไปผมจะมาสร้างส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซึ่งนั่นก็คือสนามบินและส่วนคัดแยกไปสนีกันนะครับตำแหน่งที่ตั้งจะอยู่ทางทิศเหนือของเมืองตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือสภาพพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมาะต่อการก่อสร้างจริงๆผมก็เลยต้องมาทําการปรับระดับพื้นที่ให้มันมีความเรียบกันก่อนโดยใช้เครื่องมือ landscaping ที่มีอยู่ในเกมนี่แหละสำหรับใครที่ต้องการทำให้พื้นที่มันมีความเรียบเสมอกันก็ให้ใช้เครื่องมือเลเวลเทเรนทูนวิธีใช้ก็ให้ทำการคลิกขวาตรงจุดพื้นที่เป้าหมายที่มีความสูงตามที่เราต้องการจากนั้นก็ให้คลิกซ้ายเพื่อปรับพื้นที่ตามความสูงที่ได้กำหนดไว้นะครับ
วนถัดไปจะเป็นส่วนคัดแยกที่จะตั้งอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าทางเข้าของสนามบินทางด้านขวามือนี้เลยนะครับจากนั้นจะมาทำทางเชื่อมเข้ากับตัวสนามบินกันต่อเลยนะครับตัวสนามบินก็จะมีการเชื่อมต่ออยู่2แบบคือทางรถไฟและทางถนนนะครับซึ่งในส่วนของระบบรางนั้นผมก็ได้มีการเชื่อมต่อกับตัวสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของถนนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนทำค่อนข้างยากและใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยเพราะว่าถนนที่มันบิลอินมากับตัวสนามบินเนี่ยคือมันไม่ใช่เวอร์ชัน left hand traffic นะครับคือไม่รู้ว่าทางผู้พัฒนาเขาลืมใส่มาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือพยายามออกแบบในส่วนนี้ให้มันดูดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดู time lapse ในการสร้างในจุดนี้ไปซึ่งรวมไปถึงมีการทำตัวทางแยกต่างระดับและโซนอาคารสำนักง,งานที่จะอยู่ทางฝั่งขาออกของสนามบินแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในส่วนถัดไปนะครับกลับมากันต่อที่ส่วนของการทำอาคารจอดรถของสนามบินกันนะครับโดยจะมีการสร้างทั้งหมดอยู่2อาคารส่วนการออกแบบในส่วนนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับส่วนพื้นที่อีกฝั่งอันนี้จะมีการสร้างเป็นสถานีดับเพลิงขนาดใหญ่สถานีตำรวจและอู่รถแท็กซี่พร้อมกับอาคารจอดรถแล้วก็จะมีการตกแต่งพื้นที่ด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายของการทำสนามบินและเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนการกำหนดเส้นทางการบินนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดเส้นทางทั้งในส่วนของเครื่องบินผู้โดยสารและเครื่องบินขนส่งสินค้าได้ด้วยแล้วถ้าหากไม่ได้กำหนดเส้นทางพวกนี้ไว้เครื่องบินก็จะไม่มาลงจอดนะครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านกลับมาที่ส่วนที่เป็นจุดบรรจบของคลองที่เคยได้สร้างไปใน EP ที่2นะครับผมก็จะมาทําทางเดินเรียบคลองทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคือตรงจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างชันและทํายากอยู่นะผมลืมบอกไปว่าภาคนี้เนี่ยมันไม่มีควีเหมือนกับภาคแรกนะครับแต่จะมาในรูปแบบที่ถูกรวมเข้าไปในตัวถนนและทางเดินมาให้เลยเอาจริงๆผมอยากให้มันมีตัวเลือกเปิดปิด snap ไปกับแม่น้ำน่าจะดีกว่าเวลาสร้างอะไรแบบนี้ก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับ
ส่วนสุดท้ายของวิดีโอผมก็จะกลับไปที่ส่วนของสนามบินกันอีกรอบหนึ่งคือผมจะมาสร้างตัวเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มและเสาสัญญาณขนาดใหญ่กันนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มก็จะอยู่ตรงฝั่งขาออกของสนามบินนะครับโดยจะมีตัวเลือกการอัปเกรดอยู่2อ,อย่างคือเพิ่มพื้นที่การครอบคุมให้กว้างขึ้นกับขยายขีดจำกัดของระบบเครือข่ายนะครับส่วนเสาสัญญาณขนาดใหญ่อันนี้ก็จะมาสร้างตรงบริเวณเนินเขาจุดนี้โดยจะมีการทำถนนเข้าไปนะครับโดยในตอนแรกที่ผมเคยสร้างเสาสัญญาณอันนั้นก็จะเป็นเสาวิทยุที่มีขนาดเล็กที่มีการครอบคุมและการรองรับปริมาณทราฟิกที่น้อยนะส่วนอันที่เป็นเสาสัญญาณขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้จะมีความครอบคุมและรองรับปริมาณทราฟิกที่มากกว่านะครับซึ่งในส่วนที่เป็นระบบการสื่อสารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องทำให้มันครอบคุมเช่นกันเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยบริษัทรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเมืองด้วยนะครับปัญหาที่ผมเจอแล้วรู้สึกขัดใจมากก็คือระยะห่างของเสาสะพานนี่แหละรู้สึกว่ามันห่างไปหน่อยซึ่งวิธีการเพิ่มเสาคือให้สร้างทับตรงบริเวณตรงช่วงกึ่งกลางของเสาทั้งสองข้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าอย่าให้กระทบกับเสาที่จะถูกไฮไลท์ไว้แบบที่เห็นนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ได้ทำไปในวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยซึ่งในคลิปก็อาจจะมีจุดที่พลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ